നമസ്കാരം രാജ്യത്ത് അഴിമതിക്കെതിരായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ഉയർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ രാജ്യം വലിയ തോതിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധികാരം ആം ആദ്മിക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് കാണാനായത് വിവിധ അഴിമതി കേസുകളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ആപ്പ് നേതാക്കളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പേരുകളാണ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന് ആം ആദ്മിയുടെ വാദം ബി ജെ പിയുടേത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലോ ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി എം എസ് വേണുഗോപാൽ അതുപോലെ ബി ജെ പി സഹയാത്രികൻ ശേഖർ സ്വാമി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ എ സജീവൻ എന്നിവർ ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ആന്റണി ജിസ് ജോർജിലേക്കാണ് ആന്റണി രാജ്യ തലസ്ഥാനം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാവുന്ന കാഴ്ചകളാണ് മനീഷ് സിസോദിയയുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നത് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ നടത്തുന്നു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചട്ടുകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന വാദം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉയർത്തുകയും വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്താണ് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കമലേഷ് ഇന്നലെയാണ് ഈ മദ്യനായ അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനീഷ് സിസോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി സി ബി ഐ വിളിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം ആ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിന് താൻ ഭയക്കുന്നില്ല ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് ഭയക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആ പോയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇന്നലെ മനീഷ് സിസോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് വൈകിട്ട് ഏഴ് പതിനഞ്ചോട് കൂടി അറസ്റ്റ് സി ബി ഐ രേഖപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഇറക്കിയ സി ബി ഐയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അവർ പറഞ്ഞത് സി ബി ഐയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് ചോദ്യങ്ങളോട് സിസോദിയ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഡൽഹിയിലെ റോസ അവന്യൂ കോടതിയിൽ സിസോദിയെ ഹാജരാക്കിയത് തുടർന്ന് ഈ സിസോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടും അന്വേഷണത്തോടും സഹകരിക്കുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങളോട് തെറ്റായ മറുപടികളാണ് നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം തെളിവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെളിവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള വാദങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കോടതിയിൽ സി ബി ഐ ഉയർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തെ വിശദമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കസ്റ്റഡി ആവശ്യമാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് കോടതി അംഗീകരിച്ചു ഇത് അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ അതായത് മെയ് നാല് ക്ഷമിക്കണം മാർച്ച് നാല് വരെ സിസോദിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാം തീയതി രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഏതായാലും സിസോദിയെ ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും സിസോദിയെ സംബന്ധിച്ചും സി ബി ഐ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ആ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ തന്നെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് ഈ അറസ്റ്റ് വേട്ടയാടുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന കാര്യമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്നോണം ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയായിരുന്നു മാർച്ച് ഈ മാർച്ചിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടായത് മാർച്ച് ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ ബി ജെ പി പ്രവർത്ത പോലീസ് ആ മാർച്ച് തടഞ്ഞു പിന്നീട് പോലീസും ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷമൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് ഇവർ ആ സംഘർഷം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തി തുടർന്ന് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിനകത്ത് കയറി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തി അവിടെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം തുടർന്നു റോട്ടിലും ഉൾപ്പെടെ റോട്ടിലും ആസ്ഥാനത്തുമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലും ആ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തന്നെയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതേസമയം മറ്റ് പാർട്ടികൾ സി പി
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിലേക്ക് തന്നെയാണ് സി ബി ഐ നീങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടെന്നോണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പി എ അടക്കം സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് നീക്കം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പല പല തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മദ്യനായ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത അന്വേഷണം ഒരു പക്ഷേ അത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിലേക്കും നീങ്ങിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഇതിൽ സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണം ഏത് തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ നിർണായകമാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഈ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ബി ജെ പിക്ക് ഭയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വേട്ടയാടൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗ ഈ അറസ്റ്റ് ഈ അതിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും സി ബി ഐ ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തൊക്കെ തരം നടപടികളായിരിക്കും ഇനി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഏറെ നിർണായകമാണ് ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള മനീഷ് സിസോദിയ ഏതായാലും സി ബി ഐയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ അദ്ദേഹം അഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നടപടികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പുറത്തു വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നീക്കമായിരിക്കും ഇനി സി ബി ഐ നടത്തുക എന്നുള്ളതും ഏറെ നിർണായകമാണ് കമലേഷ് വ്യക്തമാണ് ആന്റണി ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ മുൻ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള എം എസ് വേണുഗോപാൽ ചേരുന്നു ശ്രീ വേണുഗോപാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഏറ്റവും ആദ്യം തൊട്ട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതം ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കോടതിക്ക് മുന്നേ സി ബി ഐ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വിഷയം നേരത്തെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ മദ്യ വ്യവസായികൾക്ക് സഹായകരമാകുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനെ മാറ്റി എന്ന നിലയിലുള്ള ആരോപണമാണ് ഈ വർഷങ്ങളിൽ വലിയ തരത്തിൽ മദ്യ കച്ചവടം നടന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ലാഭം മദ്യ വ്യവസായികൾക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് സർക്കാരിലേക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിഹിതം വളരെ വലിയ അളവിൽ കുറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നതാണ് വലിയ ആക്ഷേപം ഇതിൽ സി ബി ഐയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ ആറിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ഒന്നാം പേരുകാരനാണ് മനീഷ് സിസോദിയ ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോൺ രേഖകൾ അടക്കം നശിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വിവിധ പേരുകളിൽ വിവിധ സിം കാർഡുകളിലായി ഈ അഴിമതിക്കാവശ്യമായ ആശയവിനിമയം നടത്തി എന്നതടക്കമാണ് സി ബി ഐ പറയുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തെ ഈ ഇതര ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കൊരു വാദം എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർത്താനാവുക സിബിഐയുടെയും ഇ ഡിയുടെയും പ്രധാനമായ പകപോക്കൽ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് കാർട്ടലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് പ്രക്രിയയുണ്ട് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതായത് വൺ ബൈ ബൈ വൺ ബൈ യു ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ അതായത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ഇത് ഒരു ഒരു സ്ഥാപന പല സ്ഥാപനങ്ങളും ലോകമൊട്ടാകെ ഒരു ഷർട്ട് വേറൊരു ഷർട്ട് ഫ്രീ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഉണ്ടാവുക ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപഭോക്താവിനാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കാർട്ടലൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലോമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ സി ബി ഐ അതിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ ഒരാള് വാങ്ങിച്ച് അയാൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഖജനാവിലേക്ക് കുറച്ച് പൈസ വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാർട്ടലൈസേഷൻ നിരോധിക്കാൻ കാർട്ടലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കും വേറൊരു ഷർട്ട് ഫ്രീ ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം ടാക്സ് വെട്ടിപ്പാണെന്നും ടാക്സ് തടസ്സപ്പെടുത്തലാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ന്യായമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒരു കാര്യം അതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ടാക്സ് വെട്ടിപ്പെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇത് ടാക്സ്
എന്ന് വിചാരിച്ച് തടി കയറി ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി പക്ഷെ അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ എങ്കിൽ പോലും ദോഷം വന്നിട്ടില്ലെന്നല്ല ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്തരം പ്രാക്ടീസ് ലോകം മുഴുവൻ നടക്കും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ളതല്ലേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രവും അപ്പൊ ഇത് കേരളത്തിൽ അത് നിർബാധം പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഫോൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോൺ വരുമെന്നൊരു സൂചന കിട്ടും ഫോൺ മാറ്റം ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു ഫോൺ മാറ്റി ഇത് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ പ്രക്രിയ മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് ഇത് നടന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഡൽഹി ആൾക്കൂട്ടം മദ്യം വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെ കാരണം മദ്യം വിൽക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തോട് കൂടി നമ്മുടെ ഇവിടെ അവിടെയും ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ സന്ദർഭത്തിൽ പല മേഖലകളിലും ഇത് ആൾക്കൂട്ടുന്ന ഒരു അപ്പോ ഡൽഹി രണ്ട് മേഖലകളായിട്ട് ആ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ വരുന്ന വാർഡുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പിന്നെ അത്ര ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് പൊടി വാങ്ങാനായിട്ട് കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളെ ഈ ഭീഷണി നിവാർത്തി അത് മാറി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അംഗീകരിച്ച ഒരു കാര്യം അംഗീകരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് വാക്കിൻ മദ്യ ഷോപ്പ് അത് ചെറിയ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൂട്ടല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളും കുത്തുമൊക്കെ നടത്തിയാണ് പലപ്പോഴും പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം ഈ ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇടിച്ച് കയറി ലാത്തി ചാർജ് വരെ ഉണ്ടായ നിരവധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നുമില്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് ഏതാണോ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ ഷോപ്പിലോ ബിഗ് ബസാറിലോ നിൽക്കുന്നത് പോലെ വാസ്കറ്റ് പോയി വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പലരും എന്നത് ഡൽഹിയിൽ കെജ്രിവാൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇത്ര ശേഷമാണ് പലരും പിന്നെ ബിഗ് ബസാർ പോലത്തെ ഷോപ്പുകൾ പിന്നെ പല കോർപ്പറേഷനുകളും മദ്യം വിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേഷനുകൾ ഈ പ്രധാനം ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരിക്കുകയും ചെയ്തു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് ടാക്സ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ആയിരത്തി ഒമ്പതോട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉള്ളതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഏതാണ്ട് നാലുമാനത്തിന് മേൽ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായും കൂടെ ഗവൺമെന്റിൽ അത് അതോടുകൂടി അങ്ങയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയ തകരാറുകളുണ്ട് അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സഹയാത്രികൻ ശേഖർ സ്വാമി ചേരുന്നു ശ്രീ ശേഖർ സ്വാമി സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരമൊരു നടപടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന കൃത്യമായ ധാരണ ആം ആദ്മി പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടായിരുന്നു നേതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായി കരുതിക്കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ സി ബി ഐയും ഇ ഡിയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ എന്ന വാദമാണ് പ്രധാനമായും ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ മനീഷ് സിസോദിയയുടെ അഡ്വക്കറ്റ് അടക്കം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ആ തെളിവുകൾ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി നിരത്താൻ സി ബി ഐക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ വെക്കൂ എന്നാണ് മനീഷ് സിസോദിയ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കാം ഓക്കെ ശരി ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തെളിവുകൾ ഉണ്ടായ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തെളിവുകളും പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ അവർ കൊടുത്ത ഈ കാര്യങ്ങളിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ 
ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മനീഷ് സിസോഡിയെ വിട്ടത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇത് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിൽ തന്നെ അത് സീ കേസ് സ്ക്രാഷ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഫോർ ദിസ് കേസ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് വരും ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ലീഗലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ മനീഷ് സിസോഡിയയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സി ബി ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിം കാർഡ് ആണ് മനീഷ് സിസോഡിയ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ ആ സമയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിം കാർഡ് അത് ഫോറൻസിക്കലി സി ബി ഐ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് തിങ് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനീഷ് സിസോഡിയയുടെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അയൂർവ ഗോപികൃഷ്ണ പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അമിത് കുവാർണി സോറി അമിത് കുൽക്കർണിയാന്ന് തോന്നുന്നു അതിനോട് വെരി ഷുവർ ഓബർട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പങ്കജ് രത്നാകർ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണത് എക്സ് എം എ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവില് വിത്തൌട്ട് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റ് അതോറിറ്റിയോട് കൂടി ഈ എക്സൈസ് നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് ക്രോറിന്റെ സ്കാം ആണ് അലിഗേഷൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വന്നിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോവ ഇലക്ഷൻ ഹിമാചൽ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ഇലക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ഇലക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആം ആദ്മി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അലിഗേഷൻ നോർ ടു കം ഇതാണ് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് സി ബി ഐ ഇന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് മനീഷ് സിസോഡിയായ ഇതിൽ ആക്ഷേഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അമീഷ് സിസോഡിയയിൽ ഹാൻഡായ ദിനേശ് അറോറയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടെ നടത്തിപ്പും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ യോൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അമിത് മനീഷ് സിസോഡിയ അദ്ദേഹമാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇതിൽ സൈൻ ചെയ്യോ ഇടപെട്ടിട്ടോ ഇല്ല അതും വൺ ഓഫ് ദറ്റ് പോയിന്റ് ടു ബി നോട്ടഡ് പിന്നീട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആം ആദ്മിയുടെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ഇത് ആക്ച്വലി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലിക്കർ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിന് ടാക്സ് അറ്റ് ടൈം കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബിയസ്ലി ആർക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതാണ് മെയിൻ സജഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കേസ് വന്ന് സി ബി ഐ പ്രോപ്പർ എവിഡൻസോട് കൂടിയാണ് ഇത് ഫയൽ എഫ് ഐ ആർ ചാർജ് ഷീറ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഇന്ന് സി ബി ഐ കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓൺ ദ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഇതിന്റെ ചർച്ചകളും വാദങ്ങളും ഒക്കെ വരട്ടെ അതാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ശരി ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ എം എസ് വേണുഗോപാൽ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് മറുപടി ഇതിനകത്ത് സി ബി ഐ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു കള്ളമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിനകത്തെ ആ ഒരു ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട് അവർ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് കാർട്ടലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് അറിയാവുന്ന ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുക കാർട്ടലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇവർ കുരുക്കായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ഇത് ആ കമ്പനി ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സെയില് കൂടുകയും ടാക്സ് കൂടുകയും സെയില് കൂടിയാൽ ടാക്സ് കൂടുതലല്ലേ കിട്ടുക അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവര് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ഏജന്റുമാരത് ഈ കമ്പനിക്കാരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കൽ പോലും അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലോ അത് അവരുടെ സെയിൽ കൂട്ടാൻ സെയിൽ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് ആ ആസ്പെക്ട് ആ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത് ഈ ഇനി കാർട്ടലൈസേഷന് എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആ കമ്പനി ആ കമ്പനിയോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ആയിട്ട് ചെയ്തതല്ല നമ്മളൊരു ഗവൺമ
നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ പോയി നോക്ക് രണ്ട് കോപ്പി വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയും രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ഞാൻ ഈയിടെ ദുബായ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഒരാൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചതല്ല ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒന്ന് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അതും കൂടെ വാങ്ങിച്ചതാണ് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആരും കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഡൽഹിയിൽ ഇത്ര കേസ് കൊടുക്കാൻ കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു ശ്രീ വേണുഗോപാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നയമായി ഒരു മദ്യ നയമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മദ്യ നയം പുതുക്കി അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യം സർക്കാരിന് നികുതി ഇനത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാവുകയാണോ ചെയ്തത് അതോ കോട്ടമുണ്ടാവുകയാണോ ചെയ്തത് നേട്ടമുണ്ടാവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സർക്കാരിന്റെ ലോസ് എത്രയാണെന്ന് സി ബി ഐ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് അപ്രമാദിത്തമുള്ള നമ്മുടെ ഗവർണർ പോലല്ല ലെഫ്റ്റ് ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് അവിടുത്തെ ഏത് കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ശുപാർശ പിന്നെ ഈ പ്ലാ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശുപാർശ വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ശുപാർശ വേണ്ടി വരുമല്ലോ അതല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ ഒരു സി ബി ഐ തന്നെ ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നടത്തി ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ പോലെയാണ് ഇത് ഇത് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ വസ്തുതകൾ ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കോടതി അതുകൊണ്ടാണ് സിസോദി ജാജി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇത് പൂർണ്ണമായി അതിന് ചിലപ്പോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ മാസം എന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്നിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങും എന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്തും അതിലൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഈ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്രയും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം സിസോദി അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് താൻ അറസ്റ്റിലാകും എന്നൊരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അല്ല അത് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ അവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പരം എം എൽ എമാരും മന്ത്രിമാരും പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോ കേസിലായിട്ട് കുടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ആരെയും ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ എം എൽ എയോ മന്ത്രിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നെ എന്തെല്ലാം കേസുകൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു സ്വർണത്തിന്റെയും പിന്നെ ഒക്കെ എത്രയോ കേസുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു എത്ര നാൾ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ചവിട്ടി മാറ്റും ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ ചവിട്ടി മാറ്റ അത് മാറ്റി കൊടുക്കും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറുക്കും ഈ പരിപാടി കുറെ നാളായി നടക്കുകയാണ് ഇത് കർണാടകത്തിൽ പിന്നെ മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടത്തുന്നുണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിയും രാജി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പരാതി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇറുക്കുകയാണ് ഇറുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ അവർക്കും സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ അങ്ങനെ ഇറുക്കുന്നതിൽ കാരണം അവരുടെ ചില ബെൽറ്റുകളിൽ അതായത് പഞ്ചാബിൽ അവരുടെ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇല്ലാതായത് ആം ആദ്മി വന്നുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ അവർ കുത്തകയായിട്ട് ഭരിച്ച് മുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇല്ലാതായത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ പിന്നെ എം സി ഡി ഇലക്ഷന് പോലും ഡൽഹിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ തെക്കേ ഇന്ത്യയില് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അടക്കമുള്ളവർ പിന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവർ അവരുമായിട്ട് കൈകോർക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും തടയേണ്ട ഒരു സാധനമാണെന്ന് കോൺഗ്രസിനേക്കാളും തടയപ്പെടേണ്ട സാധനമാണ് ഇത് എവിടെയും ഇത് പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലുകയും പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണെന്നും 
ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിം കാർഡ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തു ഇത് വളരെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയ പ്രോസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിം കാർഡ് യൂസിങ് എ സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് യൂസ് ചെയ്താണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഓൾറെഡി ഡി ഓൾറെഡി ഡി കോഡ് ചെയ്യും ഫോറൻസിക് ഡി കോഡ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അതിന് ഇതൊരു മറുപടി വന്നിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് സ്വാമി അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ സിം കാർഡുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കോൾ രേഖകളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് സിസോദിയ കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നയിച്ച കാര്യം ശരി സിം കാർഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കോളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല എന്നതാണ് അതെ അത് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റഡ് ആണല്ലോ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി കോടതി എന്തായാലും ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വാദങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരും ആ സമയത്ത് സി ബി ഐ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് എടുത്ത് പിടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു വെറുതെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി വെറുതെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതും ഹോണറബിൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഉന്നാതെ ഒരു ഫേക്കായ വാദമുഖം വെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് മറുപടിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ല അതുകൂടി അതുകൂടി ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ശേഖർ സ്വാമി വിവിധങ്ങളായ കേസുകൾ സി ബി ഐ പല ഘട്ടത്തിൽ പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല നേതാക്കൾക്കെതിരെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീതിൽ ഇവർ ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീതും ഒറിജിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്ത ഡീതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ക്ലോസ് എന്തായാലും ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലായിരുന്നു ഫൈനൽ ഡീതിൽ അത് ആഡഡ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും വന്ന് സംഭവം വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡ് ചേഞ്ചസ് മെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡിൽ ഉണ്ടായ ഈ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അപ്രൂവലോ ക്ലാരിറ്റിയോ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ കേസും കാര്യങ്ങളും സംസാരങ്ങളും എല്ലാം വന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ബൈ വൺ ബെറ്റ് വണ്ണിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ ബൈ വൺ ബെറ്റ് വണ്ണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ആണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇതിലെ ലിക്വറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫോർദ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന്റെ പ്ലേയിങ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ടൈം തന്നെ അറിയാവുന്നത് എത്ര മണി എത്ര മണി വരെയാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെങ്കിലൊക്കെ സാമാന്യം പോലും പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത്രയും മാത്രം ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിനെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോട് പ്രിൻസിപ്പലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതിന് ഹലോ തുടരാം ശേഖർ സ്വാമി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ട്രാവലിംഗ് ആണ് സോറി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇവര് ഡി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന അതാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ചെയ്തതും സൗത്ത് ലോബി ഈ സൗത്ത് ലോബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സൗത്ത് ലോബി മെയിനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആണ് ആ സൗത്ത് ലോബിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡിനുള്ള ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് അഡീഷൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും ഇതേ ബേസിസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബിക്ക് കേസ് വന്നത് ആ കേസിന്റെ ബേസിലാണ് കൂടുതൽ എൻക്വയറി വന്നപ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡാറ്റ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് റിസീവ് ചെയ്തതിന്റെ ബാസിസിലാണ് നോട്ട് നാപ്പത് സിംകോർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് ഫർദർ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സി ബി ഐ സി ബി ഐ കോർട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ജുഡീഷ്യൽ എക്സസൈസ് ഫസ്റ്റ് സി ബി ഐ കോർട്ട് അദ
സിം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടി കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു വലിയ അനുഭവമുണ്ട് സത്യജിത്ത് ജയിനെതിരെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നപ്പം അതിൽ വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യപേക്ഷ ഏതാണ്ട് നടക്കും എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഓരോ തവണയും മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് സൂത്ര നമ്പറുകൾ ഇറക്കുന്നത് സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വാദരാതെ പറയുകയും എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് സി ബി ഐ കുറിച്ച് ഈ ബി ജെ പി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് അത് അത് സത്യം അത് അതെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സത്യസന്ധമായ ഏജൻസി എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ സി ബി ഐ കൂട്ടിലെത്താത്തയും അത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സത്യസന്ധമായ ഏജൻസിയും ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതെ പിന്നെ പിന്നെ അത് ഒരു കോടതി മാത്രമല്ല പല കോടതികൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല പല ഗവൺമെന്റുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ടികൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് വ്യക്തമായി നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഊഹിക്കാമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട ഏജൻസികളാണ് എന്ന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ സി ബി ഐയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ഒരു ജഡ്ജിനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ ഒക്കെ വളരെ സുതാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിമൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക ആ വിക്ടിമൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാം തരം നാടകമാണിത് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് പല പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും ഇത്രത്തോളം ഭയക്കേണ്ടതല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മുളയിലേ നുള്ളിയാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇവര് ഡിഫൻസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇരുപത്തിനാല് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഡിഫൻസിൽ പോവുക അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാന നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഡിഫൻസിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്ലോട്ടിങ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അത് അതിജീവിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പാർട്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് തിരിച്ചടിയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതായിട്ടും ബി ജെ പി ഭയക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പല ഊഹാപോഹ വിഷയങ്ങൾ പോലും ഈ കേസിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ എവിഡൻസ് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പിന്നീട് ബാക്കി പ്രൂവ് ചെയ്തോളാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടേ വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് മനീഷ് സിസോദേജി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്കി വാദം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറയും അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രീ ശേഖർ സ്വാമി വേണുഗോപാൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളികൾ ഡൽഹിയിലാണെങ്കിലും പഞ്ചാബിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുളയിലേ നുള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ തകർക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലിലേക്ക് ബി ജെ പി എത്തുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബി ജെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ആകെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സി ബി ഐ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഇതിൽ ഇതിലെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആർ എസ് നേതാവും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകൾ കവിത കാൽവക്കുണ്ടളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഈ അഴിമതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന സംശയത്തിലേക്ക് സി ബി ഐ പോകുന്നു ആ നിലയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആന്ധ്രയിൽ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മകന് ഇതിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മകൻ ഇ ഡിയുടെ അറസ്റ്റിലാകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് പഞ്ചാബിലെ ഒരു എം എൽ എയുടെ അനുയായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി മുഖ്യമന
ഒ ചേച്ചി വരും ഹലോ കേൾക്കാമോ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഡീറ്റ്സ് റിയൽ ഡീഡ് വന്നപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസം വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ചെക്ക് ലോസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡും ഒറിജിനൽ ഡീഡും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൗത്ത് ലോബി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സൗത്ത് ലോബിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവരെ മറ്റേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വിക്ടിം ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിം ഫണ്ട് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വെൻഡറ്റിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മറുപടിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെ മാത്രമല്ല വരണ്ടത് സൗത്ത് ലോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അതിലാൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല കാരണം ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് മാർജിൻ ക്ലോസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡും ഒറിജിനൽ ഡീഡും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒറിജിനൽ ഡീഡിൽ ആ ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാർജിൻ ക്ലോസ് ഇൻവോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ല ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഞാൻ പറയാം ബിക്കോസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇസ് ഐ എസ് എസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഈ നോസ്റ്റ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മലപ്പുറം അദ്ദേഹം സംഖ്യത് ത്രൂ മനീഷ് മനീഷ് സിസോഡിയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം പറയും കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ബി ജെ പിക്ക് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്താണ് പറയാ ഒരു മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയാൻ ദസേസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്ന ഇത്രയുള്ളൂ സി ഡൽഹിയിലായാലും പഞ്ചാബിലായാലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി എവിടെ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടെടുത്തിട്ടാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വളർന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ വെറുതെ ട്രൈ പോയിട്ട് ബി ജെ പി ആയ സ്ഥലത്തെല്ലാം അവര് നിലം പോലും തൊട്ടില്ല ഇഫ് യു ടേക്ക് ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഹിമാചൽ എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് നിലം തൊടാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല സോ ഒബിയസ്ലി ദ ആർ ദർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പണൻ ഷുഡ് ബി ദർ ദർ ഗ്രോയിങ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു വലിയ വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബേസിക്കലി ഐ എം നോട്ട് ബി ജെ പി ഇവിടെ ഒരു വർക്കറോ ഒന്നുമല്ല ബട്ട് ബീങ് എ സപ്പോർട്ട് മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് ദാറ്റ് ടു ദം പൊളിറ്റിക്കൽ ബിസിനസ്സിൽ ദർ നത്തിങ് ടു ബി ജെ പി ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡിലെ ഡിഫറൻസും ഫൈനൽ ഡീഡിലെ ഡിഫറൻസും എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ആണെന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കാവോ തീർച്ചയായും അതിന് വേണുഗോപാലിൽ നിന്നും തന്നെ ഉത്തരം തേടേണ്ടതുണ്ട് ശേഖർ സ്വാമി പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു എതിരാളിയെ അല്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡും ഒറിജിനൽ ഡീഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സംബന്ധിച്ച് അങ്ങ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡീഡിൽ അങ്ങ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒപ്പില്ല അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക റീസൺ ഉണ്ടോ എന്ന എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ ഈ ദേശീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒപ്പിടുന്നത് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒപ്പിടും അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒപ്പിടും അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും അതിന്റെ ഹെഡ് തന്നെ ഒപ്പിടുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഹെഡിനെ ഇടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഫോർ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ കൺസേൺഡ് ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ അതിന് പിന്നെ എല്ലാം ചീഫ്
കെട്ടിടം ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരാളുമായിട്ട് കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്ന ചോദിക്ക ഒരു മൂന്ന് പ്രാപ്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ ഈയിടെ ഒരു ആളുമായിട്ട് വീടിന് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു ഞാനൊരു എഗ്രിമെന്റും കൊണ്ട് ചെല്ലും അയാൾ അതിനകത്ത് കുറെ കോംപ്രമൈസ് പറയും അത് പറ്റുന്നത്ര നമ്മളത് കൊടുക്കാതെ നോക്കും പക്ഷെ പിന്നെ ഈ ഡീഡ് നടത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ആളിന് അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള റെന്റ് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറെ കുറെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും അവസാനത്തെ അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡ് ഉണ്ടാക്കി അവസാനത്തെ ഫൈനൽ ഡീഡിൽ ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെന്റ് അല്ല ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സർക്കാർ ഇപ്പൊ എനിക്കായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് സർക്കാരിന് അത് ചെയ്തതെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ലോസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഡീലിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡീഡിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ആയിരിക്കുന്നിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റിൽ അത് എണ്ണായിരം ആയിരുന്നിരിക്കും അത് അതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡിനെ ആരെങ്കിലും കണക്കിലെടുക്കും ഒരു ഒരു ലീഗൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അത് എനിക്കും എന്റെ എതിര എതിരായി എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന ആളിനും ഇഷ്ടംപോലെ തിരുത്താനുള്ളതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഡീഡിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാവൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ യു എൻ എൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കരാർ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം പെട്ടേണ്ടി വരും ഇനി നാളെ റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലൊരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ എത്ര വെട്ടിത്തിരുത്ത് വരുമെന്നാണ് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ ആസ്പെക്ടിനും വെട്ടിത്തിരുത്ത് വരും ആ ഡ്രാഫ്റ്റിന് ഡ്രാഫ്റ്റിന് ആരെങ്കിലും ഡ്രാഫ്റ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ചോദിച്ചു താങ്കൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താങ്കൾ പറയുന്നല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്തല്ലോ വളരെ ആ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു അപേക്ഷ ചെല്ലുന്നു വീട് വീട് പണിയുടെ അപേക്ഷ ചെല്ലുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റ് വീടിന്റെ പ്ലാനുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എഞ്ചിനീയർ സൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നു നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എഞ്ചിനീയർ സൈൻ ചെയ്ത് തന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രൊസീഡിയറോളം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റൻസ് വരുത്തിയിട്ട് എഞ്ചിനീയർക്ക് തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലർക്കിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് പണി ചെയ്യാമോ കാരണം താങ്കൾ അങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ വാദം വളരെ മാലിഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ലീഡാണ് അത് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് തിങ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രക്സ് പറയാം ഈ ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്ന ഈ ഡീഡിന്റെ തന്നെ ക്രക്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ക്ലോസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡീഡ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡീഡിന് ക്രക്സ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഡീഡ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടും അതിന് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിന് അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടൽ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചെയ്തത് മതി എന്നാണോ താങ്കളുടെ അവകാശം അത് എങ്ങനെ നത്തിങ് മോട്ടസ് അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വേണുഗോപാൽ അത് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് അനു അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക ആ വീട് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാകാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ മദ്യ വ്യവസായികളുമായി ഇത്തരത്തിലൊരു സെക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ബജറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പ്രപ്പോസലുകൾ എത്ര തവണ തിരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നറിയാമോ അപ്പൊ അത് അതെല്ലാം ഈ സർക്കാരിന് ലോസ് വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സർക്കാർ ചിലപ്പോൾ ആ പെട്രോളിന് നാല് രൂപയായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അവസാനം രണ്ട് രൂപയായ നിങ്ങൾ എന്താ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ നാല് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം രണ്ട് രൂപയല്ലേ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ലേ ചോദിച്ചാൽ അത് 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 ഇന്തു ഇത്ര രൂപ ഇത്ര ബാരല് നഷ്ടം അത് മുഴുവൻ ഈ സർക്
സൗകര്യപൂർവ്വം ആ ഫൈനൽ ഡീഡിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു ഡീഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഒരു നെറ്റിലൂടെ കാരണം പറഞ്ഞ് വീണ്ടും തള്ളിക്കയറ്റി ഓർഡറായിട്ട് സർക്കാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഫൈനൽ ഡീഡ് ഈ ഫൈനൽ ഡീഡ് തന്നെ ഈ ഫൈനൽ ഡീഡ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാതെയാണ് അത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിന് അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം അത് എവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഒപ്പിടണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഈ സിസോദി ജേജിയെ പോലും കിട്ടിയാൽ പോരാ രണ്ടാമനെ കിട്ടിയാൽ പോരാ ഒന്നാമനെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്താണ് പറയുന്നത് ആ ആഗ്രഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ വാദത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അറിയാതെ അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ി ഒപ്പിട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു സർക്കാരിന്റെ നയമായി വരുന്ന കാര്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് എന്റെയും ആർഗ്യുമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സൈന്യത്തെ ബിക്കോസ് ഐ എസ് ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസർ ഈ നോസ് ഈ നോസ് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ആപ്പിൾ യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഇത് വെറും പീനട്ടുമാണ് അത് പാടില്ല അത് അതില് ഒന്നിനും കൊച്ചായ ഒന്നിനും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തീരെ കൊച്ചായിട്ട് കാണരുത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ നടക്കുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടറിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടറിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു ചോദിച്ചോട്ടെ അത് ന്യായമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലിക്വർ പോളിസിയിൽ മെയിൻ ഒരു ഏറ്റവും ക്രക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെയാണെന്ന് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എ കെ എ കെ ചെയ്യാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ട്വൽവ് പെർസെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയ സിമ്പിൾ കറക്ഷൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഡീഡിലെ ചെറിയ കറക്ഷൻ പോലെയല്ല വൺ ഓഫ് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ ഡീഡ് ആണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കറക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ കറക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ടാണ് അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ എ കെ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ത് അത്രക്ക് തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡ് വാസ് അപ്രൂവ് ബൈ എ കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡീഡ് വാസ് അപ്രൂവ് ബൈ എ കെ അല്ലേ ശരി അത് നിങ്ങൾ അങ്ങീകരിക്കുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റ് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് ഒരു പോളിസി ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത തിരക്ക് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത തിരക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു 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 ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഒപ്പിടണം എന്താ എന്താ പറയുന്നത് നൗ യുമാർ കമ്മിങ് ടു പോയിന്റ് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പോയിന്റില് മുഖ്യമന്ത്രി സൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ബിക്കോസ് ഈസ് എ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഫിനാൻസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഹൂസ് മിനിഷ് മിനിഷ് മനീഷ് സിസോഡിയ മനീഷ് സിസോഡിയയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയിൽ വരുന്നതാണോ ഇത് അവിടെ ശേഖർസ്വാമി ശേഖർസ്വാമി ആ വാദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതിലിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നത് ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടു അതിൻ്റെ പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒപ്പില്ലാതെയാണ് ഇത് പാസ്സായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അഴിമതിയുണ്ട് എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക അഴിമതി നെസി ഇതിനകത്താണല്ലോ പറഞ്ഞത് ദിനേശ് ഇദ്ദേഹത്തിനകത്ത് മീൻസ് മനീഷ് സി സി സോഡിയായും ദിനേശ് അറോറ ദിനേശ് അറോറയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത വൺ ഫോർട്ടി സിംസ് ആ സ്പെഷ്യൽ സോ
ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന ഒരു വാദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പിന്നെ സിനിമാ താരത്തിന്റെ ആ പീഡന കേസിൽ ജാമ്യം അയാൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെ കടുത്ത സാധനമാണെന്ന് മാത്രമാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രൂവ് ചെയ്യാതെ അത് ജാമ്യം നിഷേധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പിന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുമ്പം അത് കോടതി എടുക്കും പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അത് ആവുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിൽ ജാമ്യം നിഷേധിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഈ സാധനം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അതിനുപോലും അത് വാദം നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുമായിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചാൽ പോലും ഇതിനെ യഥാർത്ഥ സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള വാദം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായും ഈ വിഷയത്തിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ട കാര്യമാണ് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട കാരണം കാര്യമാണ് അതെ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണമാണ് ഞാനൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന പോലെ സി ബി ഐ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ആരോപണം തെളിയിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് തെളിയിക്കട്ടെ അത് തെളിയിക്കാനാണ് സിസോദി ജേജി വെള്ളിവിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് തെളിയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ വ്യക്തമാണ് വളരെയധികം നന്ദി ബി ജെ പി സഹയാത്രികൻ ശേഖർ സ്വാമി അതുപോലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുൻ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി എം എസ് വേണുഗോപാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെ കൃത്യമായി ഈ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന കാര്യം പോലെ തന്നെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായി തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ കേസ് മറ്റെല്ലാ സി ബി ഐ കേസുകളും പോലെ അനന്തമായി നീണ്ടുപോയി ചില സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നേതാക്കന്മാരെ കുടുക്കിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ കേസ് പോകേണ്ടതല്ല കൃത്യമായി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി ബി ഐക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇത് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുവരെയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഇത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ വിഷയമാണ് വളരെ കൃത്യമായി ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം